ஹே காய்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த வீடியோல பிசியாலஜியோட பார்ட் ஃபோர் வீடியோ பார்க்க போறோம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நம்ம மூணு பார்ட் வீடியோ பார்த்துருக்கோம் அது நீங்க பாக்கலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அதோட லிங்க்ஸ் இருக்கு அதை நீங்க செக் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த வீடியோல என்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போய் பாக்கலாம் ஸோ நம்ம பார்ட் த்ரீ வரைக்கும் எதோட பிசியாலஜி பத்தி படிச்சோம்னு பாத்தீங்கன்னா பிளான் பிசியாலஜி பத்தி படிச்சோம் ஸோ இப்ப பார்ட் போர்ல இருந்து நம்ம எந்த இதோட பிசியாலஜி படிக்க போறோம்னா அனிமலோடதும் ஹியூமனோட பிசியாலஜி வந்து படிக்க போறோம் ஸோ அனிமலா இருந்தாலும் ஹியூமனா இருந்தாலும் ஆர்கனோட ப்ராசஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சேம் தான் ஸோ ஹார்ட் லங்ஸ் எல்லாத்தோட ப்ராசஸும் வந்து சேம் தான் ஹியூமனுக்கு ஸ்கெலிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அனிமல்க்கு வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஸோ மற்றபடி ஆர்கன்ஸ் பார்க்கும் போது ஒரு ஒரு ஆர்கனோட ப்ராசஸ் நம்ம படிக்கும் போது வந்துட்டு சேமா தான் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து ஸோ எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசமும் எப்படி எவால்வ் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா இருந்துட்டு தான் காம்ப்ளெக்ஸா போச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூனி செல்லுலார் அப்புறம் மல்டி செல்லர் ஒரே ஒரு செல்லு தான் இருக்கும் மல்டி செல்லார்னா ஒரே பாடியில நிறைய செல்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் டிஷ்யூஸ் ஆர்கான்ஸ் இதுமா ஆர்கான் சிஸ்டம் இது எல்லாமே சேர்ந்ததுன்னா எப்படின்னா அந்த லிவிங் ஆர்கானிசமா இருக்கு ஸோ லிவிங் ஆர்கானிசமோட ஃபண்டமெண்டல் அதாவது பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்டா எது இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு மொத்தமாக சேர்ந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ டைஜஷன் சர்க்குலேஷன் நர்வ் இம்பல்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் இது எல்லாமே வந்துட்டு டைஜஷன் சிஸ்டம் அதாவது டைஜஷன்னா எல்லா நிறைய பார்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தால் தான் அந்த டைஜஷன் சிஸ்டம் வந்து நடக்கும் சர்க்குலேட்ரினா பிளட் அது எல்லாமே சேர்ந்தால் தான் அங்கே சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் வந்து நடக்கும் நர்வ் சிஸ்டம்னா ஃபுல்லாக நம்ம பாடி ஃபுல்லாகவே நர்வ்ஸ் தான் இருக்கு அதோட சிக்னல்ஸ் வந்து அனுப்புனா தான் மற்ற ப்ராசஸ் எல்லாமே நடக்கும் ஒரு ஒரு ஆர்கான்ஸும் ஒரு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும் ஸோ நிறைய ஆர்கன்ஸ் சேர்ந்து பண்ணுற பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்கான் சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து செல்லு செல்லெல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்ன ஆகுதுன்னா டிஷ்யூஸாக வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இந்த டிஷ்யூஸை வச்சு தான் நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஆர்கன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது நிறைய ஆர்கன் சேர்ந்த ஒரு ப்ராசஸ் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ஆர்கன் சிஸ்டம் சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம் மொத்தமாக ஆர்கானிசம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஆர்கன் ஆர்கன் சிஸ்டம் இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருந்து அப்பியர் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலம் பிளாட்டல் மென்தஸ் அதுல இருந்தா வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்பியர் ஆகி மேமல்ஸ் வரைக்கும் கண்டினியூ ஆச்சு ஸோ ஒரு ஒரு ஆர்கனுக்கு ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஸோ அந்த ஆர்கன் சிஸ்டம் வந்து ஒரு ஒரு ஆர்கனை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ ஹார்மோனிக்கா அதாவது கரெக்டா வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா கோஆர்டினேட் பண்ணி அந்த ஆர்கன் சிஸ்டம் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இப்போ வந்துட்டு நம்ம பைசைக்கிள் வந்து ரைட் பண்றோம் பைசைக்கிள் வந்து ரைட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது நம்மளோட ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் அண்ட் மசில் சிஸ்டம் வச்சுதான் என்ன பண்றோம் ஸ்டியரிங்கையும் பெடலையும் வந்துட்டு நம்ம லெக்கால வந்துட்டு மிதிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஆமி ஆமிக்கும் லெக்குக்கும் இப்படிதான் ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுல இருந்து நம்மளுக்கு சிக்னல் வருதுன்னா நர்வ் சிஸ்டம் மூலமா தான் நம்மளுக்கு சிக்னல் வருது அடுத்து வந்து டைஜஷன் அண்ட் சர்க்குலேட்டரி ஃபங்க்ஷன் வச்சுதான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு தேவையான எனர்ஜிஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம பண்றதுக்கு நம்ம வந்து இத்தனை எல்லா செல் சிஸ்டமும் சேர்ந்தா தான் நம்மளோட பாடி வந்து ஸ்டேபிளா ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பண்ணுது ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஸோ ஹியூமன் பாடியில பார்க்கும்போது மேஜரா எட்டு ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்கு அது மட்டும் இல்ல இன்னும் ஒரு மூணு நாள் இருக்கு மேஜரா பார்க்கும்போது இந்த எட்டு ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்கு அது எதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் அப்புறம் வந்து மஸ்குலா சிஸ்டம் அப்புறம் வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்புறம் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அப்புறம் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்புறம் வந்து எண்டோக்ரைன் அப்புறம் வந்து எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் ஸோ இது வந்து மேஜர் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸா வந்துட்டு ஹியூமன் பாடியில வந்து இருக்கு ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டம்ல நிறைய ஆர்கன்ஸ் இருக்கும் மொத்தமா சேர்ந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இன்டிகுமெண்ட்ரி சிஸ்டம் ஸோ இது வந்து இன்னொரு ஆர்கன் சிஸ்டமா இருக்கு ஸோ அதை எடுத்து என்னென்ன ஆர்கன்லாம் வரும்னா ஸ்கின்னும் ஸ்கின் கிளான்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு
அடுத்து நர்வஸ் சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டம்ல என்ன இருக்கு பிரெயின் ஸ்பைனல் கார்டு நர்வ்ஸ் எல்லாமே வந்து நர்வஸ் சிஸ்டம்ல வரும் இது என்ன பண்ணும் நர்வ் இம்பல்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு சிக்னலும் வந்துட்டு இந்த நர்வஸ் சிஸ்டம்ல இருந்து தான் நம்மளுக்கு பாஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்ல ஹார்ட் பிளட் பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கம்பைன் ஆகி இருக்கும் ஸோ இது மூலமா தான் நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி பண்ற கேசஸ் அதோட டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இது சர்க்குலேட் பண்றது வந்துட்டு இந்த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரினா ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கும் லங்ஸும் வந்து இதுல இன்வால்வ் ஆகும் என்ன பண்ணுனா பிரீத்திங் ப்ராசஸ் வந்து பண்றது தான் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ஸ் அதுல இருக்கிற கிளான்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்ல வரும் டைஜஷன் அப்சார்ஷன் இஜெக்ஷன் இது எல்லாமே வந்துட்டு இதோட பாக்குறோம் நோஸ் வச்சு என்ன பண்றோம் ஸ்மெல் பண்றோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு சென்சரி சிஸ்டம்ல வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிட்ரிட்ரி கிளாண்டு தைராய்டு கிளாண்டு பேரா தைராய்டு கிளாண்டு இது மாதிரி எல்லாமே வரும் ஸோ இது என்ன பண்ணுது எல்லா ஆர்கன் ஃபங்க்ஷன் வந்து கோஆர்டினேட் பண்றது தான் இந்த எண்டோக்ரைன் சிஸ்டமோட ஒர்க்கா வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பேசிக்கா என்னென்ன ஆர்கான்ஸ் அந்த ஆர்கானிக் சிஸ்டம் என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ நம்ம முதல்ல ஒரு டயக்ராம் பார்த்தோம் அதுல என்னாச்சு செல் என்னாச்சு டிஷ்யூவா ஃபார்ம் ஆச்சு டிஷ்யூல இருந்து ஆர்கன் ஆர்கன்ல இருந்து ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்பதான் வந்து ஆர்கானிசமா இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செல்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் செல்ன்றது லைஃபோட ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்டா இருக்கு அண்ட் அது வந்து லைஃபோட பில்டிங் பிளாக் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்றாங்க ஸோ செல்ல பத்தி படிக்கிறது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா செல் பயாலஜின்னு சொல்றாங்க ஸோ அமீபாக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசமா தான் இருக்கும் பட் ஹையர் ஆர்கானிசம் பெர்ஃபார்ம் பண்ற எல்லா ப்ராசஸுமே அது என்ன பண்ணுதுன்னா அதுல வந்து கேரி அவுட் பண்ணுது பட் ஹையர் அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாம் பார்க்கும் மில்லியன் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து அதுல இருக்கு இப்போ பாக்டீரியா ஈஸ்ட் அமீபாக்ல எப்படின்னா சிங்கிள் செல் பாடியா இருக்கும் அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா யூனி செல்லுலார் ஆர்கானிசம்னு சொல்லுவாங்க அதுவே ஹியூமன் பாடி கவர் ட்ரீஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய செல்ஸ் வந்து இருக்கும் சோ அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சோ அதோட ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கானிசம் வச்சு ஆர்கானிசம் வந்து ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஒன்னு வந்து ப்ரோ கேரியோட்டிக்ஸ் இன்னொன்னு வந்து யூ கேரியோட்ஸ் அதாவது ஒரு ஆர்கானிசம்ல வந்துட்டு நியூக்ளியஸ் இல்லைன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரோ கேரியோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நியூக்ளியஸ் இருந்துச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா யூ கேரியோட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சோ செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படிதான் இருக்கும் சோ அது வந்து இது இதுக்குள்ள இருக்கிற எது அந்த லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சி என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா சைட்டோபிளாசம் சொல்லுவாங்க சோ சைட்டோபிளாசம் சுத்தி என்ன இருக்குன்னா ஒரு மெம்பிரைன் தான் வந்துட்டு லாக் பண்ணிருக்கு சோ சைட்டோபிளாசம் குள்ள இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரோட்டீன் நிறைய நியூக்ளிக் ஆசிட் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு சோ ஒன்னு ஒன்னும் டாட் டாட் எல்லாம் இருக்கிறதுலாம் ஒரு ஒரு ப்ரோட்டீன் ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிடா வந்துட்டு இருக்கு சோ இதுல சென்ட்ரல்ல என்ன இருக்குன்னா ஸ்பெரிக்கலா வந்துட்டு நியூக்ளியஸ் வந்து இருக்கு சோ நியூக்ளியஸ் இருந்துச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம யூகாரியோட்டிக் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் சோ அது மட்டும் இல்லாம நிறைய நேரக்கெல்லாம் ரைபோசோம்ஸ் இருக்கு மைட்டோகொரான்ட்ரியா இருக்கு இது மாதிரி வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு இதுக்குள்ள வந்துட்டு இந்த சைட்டோபிளாசம் குள்ள வந்துட்டு இருக்கு சோ ஒரு ஒரு செல்ல அந்த ஒரு ஒரு இப்ப ரைபோசோம்ஸ்னா அது அது வந்து அதோட பங்கன் பண்ணும் இப்ப மைட்டோகொரான்ட்ரியானா அதுக்கு ஒரு பங்கன் இருக்கு ஒன்னு ஒன்னும் அதோட தனித்தனி ஸ்பெசிபிக் பங்கனை வந்து அது என்ன பண்ணுதுன்னா பண்ணுது சோ நெக்ஸ்ட் வந்து செல்லோட சைஸ் வந்து ஒரு ஒரு அனிமலுக்கு ஒரு ஒரு சைஸ் இருக்கும் சோ இப்ப வந்துட்டு அது எப்படி யூனிட்ல சொல்லுவாங்கன்னா மைக்ரான்ல வந்து சொல்லுவாங்க சோ ஒரு சென்டிமீட்டர் டென் எம்எம் சொல்லுவாங்க அதுவே ஒன் எம்எம் தௌசண்ட் மைக்ரான்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சோ அது வந்து மெஷர்மெண்டோட வேல்யூ ஆவரேஜா செல் சைஸ் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து டுவெண்ட்டி மைக்ரான் வரைக்கும் அதோட டயாமீட்டர் வந்து வேரி ஆகும் இருக்கிறதுலயே பாக்டீரியாவோட செல் தான் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் சைஸா இருக்கு ஒன்ல இருந்து டூ மைக்ரானா வந்துட்டு இருக்கு ஹியூமன் பாடியில ஸ்மாலஸ்ட் செல் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிசி அது எவ்வளவுனா செவன் மைக்ரான் வந்து டயமீட்டரா இருக்கு லாங்கஸ்ட் எதுனா நர்வஸ் செல் அது வந்துட்டு நைன்டில இருந்து ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் லாங்குக்கு அது இருக்கு அடுத்து ஹியூமன் எக்கோட சைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் மைக்ரானா வந்துட்டு இருக்கு அப்புறம் வந்துட்டு மல்டி செல்லார் அனிமல்ஸ்ல லார்ஜஸ்ட் செல் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரேஜோட
சோ ஒண்ணு வந்து ஓவலா இருக்கும் இல்லனா ரவுண்டா இருக்கும் இல்லனா எலாங்கேட்டடா நீளமா இருக்கும் இல்லனா லாங்கா ரெண்டு பக்கமும் எண்ட் இருந்து இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஸ்பெண்டல் ஷேப்ல இருக்கும் இல்லனா இன்னும் குவைட் லாங் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா லாங்கா இருக்கும் இல்லனா பிரான்ச்டா அதுல இருந்து ஒண்ணுத்துல இருந்து நிறைய ஸ்பிளிட் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் இல்லனா அபி அமிபா மாதிரி இர்ரெகுலர் பவுண்டரிஸோட கூட செல்ஸ் வந்து இருக்கும் சோ இது வந்து ஆர்பிசி செல்ஸ் இது வந்து மசில் செல்ஸ் இது வந்து போனோட செல்லு இது வந்து ஓவமோட செல்லு இது வந்து ஸ்பேம் அப்புறம் வந்து இது வந்து நர்வோட சொல் சோ ஒரு ஒரு செல்லுமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஷேப்ல வந்துட்டு இருக்கு சோ ஷேப் அந்த பங்கனுக்கு ஏத்த மாதிரி செல்லோட ஷேப்பும் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஷ்யூ பத்தி பாக்கலாம் சோ டிஷ்யூன்றது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து சேர்ந்தாதான் டிஷ்யூ வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சோ சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்க குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து சேரும் போதுதான் டிஷ்யூ ஃபார்ம் ஆகி அது அதுக்கான ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷனை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அது ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து சிம்பிள் இன்னொன்று வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ சிம்பிள் டிஷ்யூஸ் வந்து சேம் கைண்ட் ஆஃப் செல்ஸால மேட் ஆகியிருக்கும் அதுவே வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டிஷ்யூவால மேட் ஆகியிருக்கும் ஸோ சிம்பிள் செல் வந்து சேம் கைண்டுன்றனால அது ஹோமோஜீனியஸ்ன்னு சொல்றோம் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்டுன்றனால ஹெட்ரோஜீனியஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் வந்து பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எபிதீரியல் சோ இது என்ன பண்ணோம்னா இந்த டிஷ்யூ வந்து ப்ரொடெக்ஷன் வந்து கொடுக்கும் சோ இந்த மாதிரி தான் அதோட டிஷ்யூ இருக்கும் சோ இது எந்த ஆர்கன்ல இருக்கும் அந்த ஆர்கனுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறது தான் இதோட ப்ராசஸா இருக்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து மஸ்குலர் டிஷ்யூ இது வந்து மூவ்மெண்ட் அப்புறம் வந்துட்டு லோக்கோ மோஷன் அந்த ப்ராசஸ்க்காக இந்த டிஷ்யூஸ் வந்து இருக்கு அடுத்து வந்து கனெக்டிங் டிஷ்யூ வந்து டிஃப்ரெண்ட் பாடியில இருக்க டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கனெக்ட் பண்றதுக்காக அதாவது மைண்ட் பண்றதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அடுத்து வந்து நர்வஸ் டிஷ்யூ வந்து நர்வ் பல்ஸ் எல்லாம் வந்து அனுப்புறதுக்காக வந்துட்டு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு மோஸ்ட்லி எல்லா காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிசமும் இந்த நாலு பேசிக் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூவால தான் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னா மேட் ஆகி இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்கன்ஸ் பத்தி பாக்கலாம் ஸோ ஆர்கன் அப்படின்றது நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்த மாதிரி டிஷ்யூஸால மேட் ஆகுனதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஆர்கன்னு சொல்லுவோம் சோ இதுல ஒரு ஒரு ஆர்கன்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இல்லைன்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸால தான் அந்த ஆர்கன்ஸ் மேட் ஆகி இருக்கும் சோ அது வந்து ஒரு ஒரு ஆர்கனும் அதுக்கான பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போ பிரெயின் ஹார்ட் லங்ஸ் இதெல்லாம் தனித்தனியா இருக்கிறது தான் என்னன்னு சொல்றோம்னா ஆர்கானு சொல்றோம் சோ பெயின் பிரெயினுக்குன்னு தனி ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஹார்ட்டுக்குன்னு தனி ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்கு மோஸ்ட்லி எல்லா ஆர்கன்ஸும் வந்துட்டு இந்த நாலு டைப் அதாவது முன்ன பார்த்தா அந்த நாலு டைப் ஆஃப் டிஷ்யூஸால தான் வந்துட்டு மேட் ஆகி இருக்கும் இப்போ நம்ம பாடியில இருக்க இன்டர்ஸ்டைன் எடுத்துக்கிட்டா அதோட இன்னர் லைனிங் பாத்தீங்கன்னா எப்பீரியல் டிஷ்யூவால மேட் ஆகி இருக்கும் அதை கவர் பண்ணி என்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா மசில் டிஷ்யூஸ் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்றது பிளட் டிஷ்யூ அதாவது கனெக்டிவ் டிஷ்யூ வந்து அதுக்கு இருக்கும் அடுத்து வந்துட்டு இதுல இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு பிரெயினுக்கு கன்வே பண்றதுக்கு அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நர்வ் டிஷ்யூஸ் வந்து இருக்கும் சோ மோஸ்ட்லி எல்லா ஆர்கானிசமும் இந்த டிஷ்யூஸால தான் வந்துட்டு மேட் ஆகி இருக்கு அடுத்து வந்துட்டு ஆர்கன் சிஸ்டம் பத்தி பாக்கலாம் சோ நிறைய ஆர்கன் சேர்ந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்ப ஹார்ட் பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணதுன்னா கார்டியோ வர்ஸ்கலா சிஸ்டமா வந்து ஆக்ட் ஆகுது நோஸ் ஹார்னிக்ஸ் ட்ரக்கியா லங்ஸ் டயாஃப்ரம் இதெல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுனா ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமா வந்து ஒர்க் ஆகுது அடுத்து வந்து மவுத் ஈசோஃபேகஸ் ஸ்டொமேக் அப்புறம் வந்து டியோடினம் அப்புறம் இன்டெஸ்டைன் இதெல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுதுன்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமா வந்து ஒர்க் பண்ணுது சோ இது மாதிரி எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அப்புறம் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம்னு இது மாதிரி நிறைய சிஸ்டம்ஸ் வந்து இருக்கு சோ நிறைய ஆர்கன்ஸ் அதாவது இப்ப வந்து ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணணும்னா லங்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே வந்து சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது சோ இந்த மாதிரி எல்லா ஆர்கன்ஸும் சேர்ந்து பெர்ஃபார்ம் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்றது நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாச்சு சோ இது நிறைய ஆர்கன்ஸ் வந்து அதுல சேர்ந்துதான் அந்த பங்கன் நடக்கும் சோ இப்போ ஒரு ஒரு சிஸ்டம் பத்தியும் நம்ம இன்டெப்தா வந்துட்டு பார்க்க போறோம் சோ இந்த வீடியோல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் மட்டும் நம்ம வந்து பாக்கலாம் சோ ஸ்
நம்மளோட லோயர் பாடி வரும் ஸோ லோயர் லிம்ஸ் அது வந்து எப்படி வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்பர் பாடியோட அப்படின்ற அந்த ஜாயின்ஸ் வந்து அப்பண்டிகுலர் ஸ்கெலிட்டல்ல வந்து வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டமா வந்து இருக்கு ஸோ ஸ்கல் ஸ்கல்ன்றது நம்மளோட ஃபேஸ தான் வந்துட்டு ஸ்கல் இந்த ஸ்கல் வந்து எதால மேட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அது மேடான போன் வந்து கார்னியல் போன் அப்புறம் வந்து ஃபேஸ் அந்த ஃபேஷியல் போனாலதான் வந்துட்டு இந்த ஸ்கல் வந்து மேட் அப் ஆகி இருக்கு இது என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரெயினுக்கு ப்ரொடெக்ஷனும் நம்மளோட ஃபேஸோட ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கறதே வந்துட்டு இந்த ஸ்கல் தான் ஸோ இந்த ஸ்கல்லோட வாயில இருக்க அந்த பக்கல் காவிட்டுக்கு கீழே பேஸ்ல இருக்கிற போன் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஹவாய்ட் போன்னு சொல்றாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஆடிட்டோரி ஆசிக்கல் அந்த அதுல வந்து அது வந்து காதுக்குள்ள இருக்க சின்ன சின்ன போன்ஸ் ஸோ அதுவும் வந்துட்டு இந்த ஸ்கல்ல தான் வந்துட்டு இன்க்ளூட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து லோவர் ஜா போன் தான் வந்துட்டு இருக்கிற போன்லயே ரொம்ப லார்ஜஸ்டாவும் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் போனாவும் வந்துட்டு இருக்கு அடுத்து வந்து வர்டிப்ரல் காலம் சோ வர்டிப்ரல் காலம் அப்படின்றது ஸ்கல்லுக்கு கீழ இருந்து கீழே வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுற இந்த இடத்தை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா வர்டிப்ரல் காலம் சொல்றோம் சோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஸ்பைனல் கார்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் வந்து கொடுக்குது சோ இதுல வந்து சின்ன சின்னதா நிறைய போன்ஸ் ஆல தான் வந்துட்டு இது மேட் அப் ஆயிருக்கும் சோ அதை என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா வர்டிப்ரேன்னு சொல்றாங்க சிங்குலரா சொல்லும் போது வர்டிப்ரா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ரிப் கேஜ் பத்தி பாக்க போறோம் சோ இதுதான் இதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் ரிப் போன்ஸ் சொல்லுவோம் இது வந்து பன்னெண்டு பேர்ஸ் ஆஃப் கர்வ் அண்ட் பிளாட் ரிப் போன்ஸா இருக்கு மொத்தம் அதுல பன்னெண்டு பேர்ஸ் வந்து இந்த ரிப் போன்ஸ்ல வந்து இருக்கு அப்புறம் இது என்ன பண்ணுவோம்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆர்கானுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் வந்து கொடுக்குது சோ ஆர்கான்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் லங்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இந்த போன்ஸ் தான் வந்துட்டு ப்ரொடெக்ஷன் வந்து கொடுக்குது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லிம்ஸ் பத்தி பாக்க போறோம் சோ லிம்ஸ்னா இது வந்து அப்பர் லிம்பு இந்த கை கீழே இந்த கால் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா லோவர் லிம் சோ மொத்தம் ரெண்டு பேர் ஆஃப் லிம் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு சோ இந்த அப்பர் லிம் எதுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னா நம்ம கை வச்சு பண்ற எல்லா ஒர்க்கும் ஹோல்ட் பண்றதுக்கு ரைட் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது கேரி பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு லோவர் லிம் பார்க்கும் போது நடக்கிறதுக்கு உட்காரதுக்கு ரன் பண்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து லோவர் லிம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு என்ன அது எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்புறம் அந்த ரிப்ஸ் சோ இதெல்லாம் இது இவ்வளவுதான் வந்துட்டு ஸ்கெலிட்டல் மசில் சோ இது என்னென்ன பண்ணுது அப்படின்றத மட்டும் நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க சோ இதோட வந்து ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் வந்து நம்மளுக்கு ஓவர் ஆயிடுச்சு சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல இனி இருக்கிற மத்த எல்லா சிஸ்டமும் ஒன்னு ஒன்னா வந்துட்டு பாக்கலாம் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த பிசியாலஜி டாபிக்கோட பிடிஎஃப் வேணா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் செக் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம என் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப